la gloria de Valencia. En primer lugar, a agradecer pues, a todo el interés que puso el Valencia Basket en, en traerme a Valencia. A, creo que cuando me llegó a mí la propuesta, pues a, fue sorprendente, ¿no? Porque yo era un jugador que tenía pues a un contrato y eso pues en el baloncesto es, es complicado y, y no, es, no es como el fútbol, ¿no? que se pagan cláusulas y etcétera, ¿no? aquí pues nosotros solemos cumplir los contratos, entonces a mí me sorprendió un poco, pero a la vez me, pues, me, ha, me agradó mucho la, la propuesta de Valencia, ¿no? que, que, que tuviera confianza en mí, que, que fuera una apuesta pues, para ellos y... Desde el primer momento pues, fue muy interesante para mí, entonces yo creo que tanto ellos como yo pues, hemos hecho todo lo posible para que esto llegara donde ha llegado y bueno, yo creo que tanto ellos como, como nosotros, como yo, estoy muy muy contento de, de poder, poder decir estas palabras y, y, y ser jugador de Valencia Basket. ¿no? Yo creo que, en, Creo que es lo, lo necesario en mi carrera, lo, lo que estaba buscando, una nueva motivación, unas nuevas expectativas como jugador, a otro club pues importante para, para hacer cosas tanto en la Liga Endesa como, como en Eurocup y, y bueno, siempre más, me ha gustado jugar en equipos que, que juegan para ganar todo lo que juegan y aquí no va a ser menos y vamos a intentar pues, pues desde el principio con la cultura de esfuerzo que todos hablan, pues, pues llegar a, a lo más alto. ¿no? Nada más agradeceros a todos eh, que hayáis venido aquí y que podáis disfrutar de, del Biopark como voy a hacer yo después. ¿no? Muy bien. Queremos aprovechar, como digo, en este acto de hoy y con el permiso de, de Pau Rivas para agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado en este club a dos jugadores, a dos jugadores que han cruzado, como sabéis todos, o van a cruzar ahora mismo el Atlántico para incorporarse a sus respectivos equipos y a competir en la mejor liga del mundo que es la NBA. Y quiero referirme a ellos por el calado que han tenido en nuestra afición y en, y en todos nosotros, por supuesto. Me estoy refiriendo, como bien sabéis, a Víctor Claver y a Nando de Colo. Les echaremos de menos, pero les deseamos, como digo, lo mejor en su nueva andadura, tanto personal como profesional. Nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy satisfechos de, de que hayan formado parte y que hayan llegado a dar este salto tan importante a estando varios años en nuestro club, sobre todo, por supuesto, Víctor Claver, que sabéis que es producto de, de nuestra cantera, y por ello digo que este orgullo personal eh, no es suficiente tampoco porque hay una pequeña insatisfacción, ¿no? ¿Por qué? ...porque nos gustaría estar disfrutándolo... ...nos gustaría que hubiesen continuado más con nosotros... ...pero es verdad que yendo a la competición que marchan... ...pues les deseamos, insisto, lo mejor. Bien, dicho esto... Eh, ...tenemos que hablar ahora del presente y del futuro inmediato... ...de nuestro club, de nuestro equipo... ...y desde este marco, como decía, incomparable... ...desde este marco del corazón de Valencia... ...que prácticamente nos traslada al corazón también de África... Eh, deciros que, bueno, que tenemos la, la satisfacción personal, el placer de presentar a un joven, un joven también, a un talento del baloncesto español, a un gran profesional, a un jugador con mucha hambre de conseguir títulos, de conseguir éxitos, de progresar en su carrera deportiva y que ha elegido nuestro club. En este instante me estoy refiriendo a... ...el protagonista de esta mañana... ...que no es ni nada más ni nada menos que Pau Rivas. Superadas las pruebas físicas y médicas... ...como sabéis... ...va a quedar vinculado con el Valencia Basket... ...durante las próximas tres temporadas... ...y defenderá la camiseta del Valencia Basket... ...con el dorsal número 5. Pau Rivas... ...no hace falta hablar de él... ...conocemos perfectamente toda su trayectoria... ...conocemos perfectamente... ...que encaja también a la perfección en nuestra filosofía... ...en nuestra filosofía de conseguir más con menos... ...en nuestra filosofía de la cultura del esfuerzo. Es un jugador que superado, se ha superado, como todos sabéis, a sí mismo... ...con mucho trabajo y esfuerzo... 
ha conseguido éxitos en su carrera profesional, como la Copa del Rey del año 2008, igualmente la Eurocup del mismo año, en su club, en el, el club inicial donde se formó Pau Rivas, que es el Juventud, y posteriormente ha conseguido también el título nacional de liga, el título de la liga ACB, Liga Endesa, en el año 2010 con el Caja Laboral. Nada más decir simplemente, Pau, te damos la bienvenida a Valencia Basket, te damos la bienvenida a nuestra ciudad, donde seguro te encontrarás como en casa. Benvingut a Valencia, benvingut al Valencia Basket, Pau, benvingut a la teua casa. Te deseamos mucha suerte y los mejores éxitos, porque en definitiva tus éxitos serán también los del Valencia Basket. Eh, para nosotros, eh, desde Biopar Valencia, pues la verdad es que es un orgullo ¿no? colaborar con, con una institución como, como Valencia Basket, eh, que, bueno, que tiene como, como lema ¿no? eh, la cultura del esfuerzo, lema que nosotros compartimos. Eh, este parque, esta, esta institución zoológica, eh, pues bueno, realmente... Eh, ...ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo... ...el que podáis ver lo que estáis viendo aquí detrás... Eh, ...y en el estado y la calidad en la que se ve... ...y, y bueno, eh, la verdad es que estamos muy satisfechos... ...de, de esta colaboración, ¿no? Tenemos un alto compromiso con la sociedad... ...y, y uno de nuestros objetivos fundamentales es la... ...pues bueno, la, la conservación... ...y fomentar la conservación y la protección medioambiental... ¿eh? Eh, Simplemente, eh, y para el objetivo de, de, esta, de esta presentación, pues no somos Biopar Valencia, sino, sino el nuevo jugador de Valencia Basket. Sí que es cierto que, que vamos a, a llevar a cabo eh, colaboraciones con Valencia Basket. No es ahora el momento de, de hablar de ellas. Eh, probablemente la semana que viene podamos eh, comunicarlas. Y, y bueno, simplemente, pues muchísimas gracias eh, por venir. It's true. 